，大家好，我是偷偷。我们现在人在日本这里了，永乐梦乐城的里面呢。这梦乐城它是一家购物商场，它很像我们在戏子可以看到的远雄广场，或是一些。到处都有的购物商城，然后今天会来这边是想要跟各位一起体验一下，在日本这边有许多的意大利菜的家庭餐厅，它给我感觉像是萨利亚一样，提供一些意式料理，但是它却是吃到饱的。哎，你各位啊，你看到的不会想要吃吃看吗？那等一下我们一起去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go！ フルーツとドルチェデザートついてて、ちょっとフルーツとデザートなしの値段です。はいはいはい。はい。ドリンクがこの値段になります。はいはい。ますね。暑いのでお気を付けください。はい。OK 啊，各位，那我们去拿点东西来吃吧。三多利，哦，乌龙茶。嗯、OK 啊，各位，那我们现在先拿第一回合东西回来了。还有说，我们刚刚点的套餐是包含了他的自助吧，所有的东西，还有说可以吃他现场的水果。在台湾，我们吃这些东西就是吃到饱，有水果当饭后甜点是合情合理。可是，在日本呢、啊，他们连他们的水果都要另外的加价才可以吃到它。还有说，他们今天中午就提供啤酒，只不过我们稍晚还有其他行程啊，所以我们就先不要喝啤酒。就喝它的果汁就好了啦。还有桌上有提供这种铁盘呢，我们拿回来披萨就可以先放在这上面，让它保温着。这个很特别呢。我们今天都来到日本了，结果吃到披萨，就跟萨利亚它所提供给我们的感觉是一模一样，薄薄的披萨饼皮。还有一些些许的 cheese， 还有配料，它这交叠出来的口感就是会让人觉得很清爽，不会有过多的油腻。
。不过我们再吃吃看，我们刚加热过披萨。加热过，其实它融化在这个饼皮上面，能不能咬下去啊？还有那种开心的口感，嘿，真的差很多呢。嗯、看来是全部都要把它加热才对。那这个应该是蜂蜜披萨吗？它这个加热这种铁板呢，我觉得是很有巧思的东西啊，因为它这种现场已经烤完放在夹取区的时候，它早就冷掉，可是回来我们透过这个铁盘子加热啊，那真的吃起来口感是舒服、啊，而且饼皮因为加热过后，它会恢复它的韧性、啊。穆拉吉披萨。我们熟悉的市场布拉吉来到日本呢、啊，吃起来味道也是一样的。这应该也是香肠披萨吗？真的，如果你有来日本的话，你试试看这种铁盘披萨，真的吃起来是很好吃。那来试试看焗烤通心面，我深深的有感觉到，今天这家餐厅呢，它就像是我们在台湾吃到的萨利亚的吃到饱版呢。披萨还有连这个通心面的味道哦，都非常的类似。由干辣椒还有蒜头清炒出来意大利面呢、啊，清清爽爽，带着微辣的口感呢、啊，吃起来是很舒服的味道呢。白酱意大利面。吃下去的时候，你可以感受到满满的奶油香，哎、欸，整个是很舒服的味道呢。这是日式炸鸡吗？我以为它是个炸鸡耶，可是没有想到它是鸡肉丸子。我觉得是还蛮适合去配一点它的金黄色，应该会很适合哦。炖饭，奇怪，它这个饭吃起来是有一点干干硬硬的。但是说它又有意式的调味，而且它的口感吃起来是还蛮像我们在台湾吃到比较不会油腻的那种炒饭呢，但还蛮好吃的。不过 OK 啦，那我们已经吃完第一回合的东西了，我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。哎呀，哎呀，干种，哦，哦，奶，芋头哦，野菜
Elsadan Mari Gen. すみません。え、レンディオコーカーでお願いします。ありがとう。おはようございます。那我们这回合哦，又拿他现场的其他披萨，还有说他这边又有现做的意大利面呢。我特觉得说，今天他这种吃到饱的方式啊，就是除了说可以加现场的东西之外啊，还有这种现做料理啊，我是觉得是还蛮有加分的感觉。还有我们这炉子满血复活之后啊，我们就把咸的披萨放上去加热了。等等，它这个水果披萨，我们拿起来水果全部都掉光光了。上面的酱馅是我们吃 cream 面包里面的 cream 哎，它放在这个披萨上真的是意大利人看到了应该会气到弹出来。我本来就很喜欢吃甜的东西，尤其在这种可能应该是咸的东西上面，还有这个甜酱去取代起司啊，而且说它这个饼皮因为这个酱料关系啊，整个都被泡烂了。但是我觉得这反而比刚刚吃冷披萨口感还要来容易入口。现炒的白酱蛤蜊意大利面。怎么感觉这个意大利面吃起来口感呢、啊？比起它现场做好放在那边的来说，它味道反而比较淡，而且面条的口感也生硬许多味。那刚好这时候我们披萨加热的差不多了。对于我们台日之间的餐厅文化差异来说，真的日本给我感觉真的是截然不同的体验呢。野菜披萨，它这样热热的，好好吃哦。还有来到日本一定要喝喝看的哈密瓜汽水啊！这个东西是非常像我们在那种干妈店可以喝到的一罐十块钱的保特瓶汽水的味道啊！冷盘意大利面。它虽然有加的其他香头，不过它基底就是我们台湾很常见的番茄酱。番茄酱意大利面，也许这就是平常他们在这种家庭餐厅会出现的菜色吗？红萝卜。这竟然是腌的生红萝卜丝啊！那个生萝卜味道非常的重啊！这个是，它这个东西很像我们在台湾可以吃到的炸双胞胎的口感。缩小版的炸双胞胎
不过 OK 啦，让明吃完第二回合的料理了，我们再去拿点东西回来吃吧。哎、欸，すみません、アラビアタパスタ。アラビアタ。オレンジ。はいはいはい。セグネキマ。はいはいはい。ありがとう。はい。はい、ありがとう。OK 啊，各位，那我们这回合哦，我们跟他点了红酱意大利面呐、啊，还有这里拿了一些披萨，我就觉得应该咸食部分也差不多了啦。可以说今天这家意大利面面条也是他们店家自己做出来的。还有这是烤到有点微焦的披萨。奇怪，我们刚烧烤吃到的应该都没有这么黑才对。怎么会这样子？另外一盘披萨，它感觉就正常许多了。今天值得提到的是啊，我们今天来这边吃啊，我们最低只要花一千两百九十元的日币，我们就可以吃到各种的现做披萨、意大利面，还有现点现做的料理。我就觉得以这个价格来说，好算一千三日元好了。哎、欸，这真的很划算呢、欸。这是大葱披萨哎！我们这回合又拿乌拉皮披萨了，因为我是觉得啊，我们离开日本过后啊，应该是没有办法再吃到这样子的料理了，应该是啊。虽然整体视觉。还有味道是十分的冲击啊！可是说真的，它很好吃哎，它是真的很好吃。不过 OK 啦，我们已经吃完所有咸食的部分了。等一下我们这吃完餐盘呢，我们要自己拿去回收区放着了，因为他这家餐厅没有收服务费啊。但是说所有的餐盘呢、啊。还有用过的东西啊，就是我们要自己拿到回收区那边放的。三鱼现产白桃，接力。日本的火龙果，日本柠檬片
Cinco. Pingo. Gato Chioko. Banana. Hong Lai. Kuto. Italy. Okay, 啊, 各位, 那我們這回合, 哦, 我們拿他的現場糕點, 甜點, 還有水果兒啦, 控過啊。各位啊,這個蘋果它口感非常的沙耶。感覺是很舒服的口感耶。這蘋果口感吃起來很舒服耶。各位啊,我是第一次吃到這吃到寶的水果會讓我覺得很好吃耶。它這個水裡有很重的蜜味,而且口感又非常的綿密,有入口即化的感覺。至於這種柑橘類的東西應該就不會有太大的差異了嘛。不過今天這橘子是酸的,是蠻合理的。整個生活現在味覺突然好像活過來了還有說我們吃了幾間日本的吃到飽餐廳我就覺得反而比起剛剛的水果我以為他們的綠色都是哈密瓜汁的顏色
水蜜桃。我觉得小孩吃到这两个东西，应该会非常的喜欢呢。草莓奶酪。我们已经吃完所有的东西了，等一下我们整理完环境之后再去结账，还有到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。然后我们现在在位置是我所入住饭店的附近，这旁边就是名古工学院专门学校啦，好不好？那我们来说说我们今天吃饭的想法吧。我是觉得说今天整体让我感到舒服的地方是说，你今天最低用一千两百多日元就可以吃到披萨意大利面，吃到饱。而且重点是，它不会限制你时间。你今天整体，你就是点完餐之后啊，就开始吃，吃到你饱为止。而且重点是，他们餐台的餐点只要有空了，也是马上补，它并不会让它一直让空着。所以整体来说，以今天体验还有这个价位，你真的是可以吃的非常非常的饱啊。只不过啊。如果你问我说啊，今天要我再花同样的价格回来吃的话，我 OK 吗？如果我们今天住在日本的话，你要我再回来吃 ，OK 啊，有什么不好的？但是如果你要我们特地再坐飞机来日本吃的话，<笑>那可能要再多考虑一下了，好不好？那各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果你喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢功能支持我哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。